قاذفة القنابل سلاح قادر على إطلاق قنابل صغيرة لها خصائص الحجم الصغير وقوة النيران القوية لديها قوة قوية لقتل الوجه وقدرة معينة على خفق الدروع هناك العديد من قاذفات القنابل ذات الشهرة العالمية على سبيل المثال MK19 MK47 في الولايات المتحدة إلى اليوم سوف أقدم لكم أحدث قاذفة قنابل يدوية آلية للمشاة الروسية AGS30 يقال إن القناص الذي يستطيع قمع قوته النارية لا يمكنه رفع رأسه فترة الحرب الباردة الناتو بقيادة الولايات المتحدة وحلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي تنافسوا ضد بعضهم البعض في محاولة لكسب السيطرة على الخطاب العالمي من أجل تشكيل قوة نارية قمعية بشكل فعال في ساحة المعركة قم بتشكيل قوة النيران على شكل نقطة وخط وسطح لصد هجوم العدو عام 1990 يعتمد مصنع داكتريف على إجي إس واحد سبعة تم تطوير قاذفة القنابل الأوتوماتيكية إجي إس ثلاثة صفر تم تصميم إجي إس واحد سبعة من قبل الجيش السوفيتي في الستينيات من قبل مكتب التصميم كايبيد بي وتم تركيبه في عام 1968 خلال الحرب في أفغانستان اخترع السوفيت جميع أنواع الاستخدامات الغريبة على سبيل المثال ضع إبجي إس واحد سبعة على طائرة هليكوبتر مي ثمانية لزيادة قوة النيران نظرا لأن التوجيه ثلاثي القوائم لإبجي إس واحد سبعة يتطلب ذراعا يدويا غير مريح عند الاستجابة بسرعة من هذه النظرات إبجي إس واحد سبعة له العديد من المزايا قوة نيران قوية عملية بسيطة حجم صغير لكنها ثقيلة جدا الوزن على الحامل 30 كيلو جراما كامل لفرق المشاة التي تحمل حمولة ثقيلة من الجنود الأفراد لا يزال قليلا غير مقبول أوائل التسعينيات بدأت روسيا التخطيط على أساس إبجي إس واحد سبعة تطوير قاذفة قنابل جديدة تم صنع نموذج أولي لقاذفة قنابل يدوية جديدة في عام 1995 هذا هو النموذج الأولي لقاذفة القنابل للأوتوماتيكية إبجي إس ثلاثة صفر 1994 اندلعت الحرب الشيشانية الأولى في شوارع غروزني أي بي إس واحد سبعة للجيش الروسي غير مريح للحمل ومزعج للتفكي كثيرا ما تخلى عنها الجيش الروسي في النهاية سقطت في أيدي الشيشان دفع الفشل للجيش الروسي إلى الإسراع في تجديد الأسلحة عام 1999 بدأ أي بي إس ثلاثة صفر الإنتاج الضخم وتم تجهيزه للجيش الروسي أي بي إس ثلاثة صفر هو نفس سابقتها أي بي إس واحد سبعة إنه سلاح مشاة الفرقة مقارنة بـ إبجي إس واحد سبعة يقلل إبجي إس ثلاثة صفر كثير من أوجه القصور من النوع سبعة عشر وتم الترقية بعض المواد ستكون أخف فقط نصف النوع سبعة عشر تحسن كبير في التنقل وإمكانية النقل تقليل العبء على الجنود هناك ثلاث طرق لحمل جهاز الإرسال الأول هو السيارة يمكن حملها بواسطة مركبات المشاة أو دبابات القتال الرئيسية والثاني محمول جوا المنصة الرئيسية هي مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر النشطة بالإضافة إلى طريقتين شائعتين للحمل والاستعمال الأكثر تميزاً هو في الواقع الثالث بشكل عام المحمولة على الإنسان يمكن طي الحامل ثلاثي القوائم لقاذفة القنابل لليدوية يناسب الظهر تماماً ليسهل الاستمرار في المسيرة ككل ليس فقط أنها مريحة للحمل وفي حالة الطوارئ انتقل إلى حالة القتال فقط افتح الحامل يمكنك الدخول في حالة القتال والبدء في إطلاق النار لا داعي لقضاء الوقت في تكوين مزيج من الإطار والإطار كما تم تحسين الأداء والراحة بشكل كبير مقارنة بالنوع 17 عندما يطلق إدجي إس 3 صفر تمر الذخيرة عبر الكمامة ثم انتقل إلى البرميل وقم بتقليل ضغط الغاز داخل البرميل يسمح للذخيرة بأن يكون لها مسار أفضل ومدى أطول وتقليل الارتداد بشكل كبير هذه كلها أشياء لا يستطيع إدجي إس 1 7 القيام بها شكلها مشابه إلى حد ما لقاذفة القنابل لليدوية إم كي واحد تسعة التابعة للجيش الأمريكي الأمر مختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالعزف على الطبول يستخدم إد جي إس ثلاثة صفر أسطوانة مستديرة يستخدم إم كي واحد تسعة أسطوانة مربعة ومع ذلك لا يستخدم إد جي إس ثلاثة صفر سلسلة ذخيرة للذخيرة ولكن مباشرة في الأسطوانة متصلة معاً بسلسلة مرنة غير قابلة للتفتر تحتوي كل أسطوانة على ثلاثون قنبلة يدوية هناك أيضا بيانات تشير إلى أن الساعة هي 29 طلقة. تزن الأسطوانة 13.7 كيلو جراما عند التحميل الكامل. عادة ما يتم توصيل الأسطوانة بالجانب الأيمن من المشغل. يوجد أيضا خطاف على الأسطوانة. تستخدم لمنع سقوط البراميل. الوزن الخالي لقاذفة القنابل لليدوية 16.5 كيلو جراما. 
يبلغ طول جهاز الإطلاق 0.84 مترا ويبلغ طول أنبوب الإطلاق 0.29 مترا معدل إطلاق النار حوالي من 390 إلى 425 طلقة في الدقيقة المدى الفعال حوالي 2200 متر مثل النوع 17 السابق يستخدم هذه قاذفة القنابل قنبلة يدوية بقذيفة فولاذية 30 في 29 ملم نصف القطر الفعال المميت هو من 7 إلى 9 أمتار يمكن أن تحقق قوة فكا فائقة ضد الأهداف الموجودة في التجمعات أو المباني هناك طريقتان لتوجيه السلاح الأول هو آلة البصر أقصى مسافة فعالة 800 متر يمكنك أيضا اختيار تجهيز ملف باك 172.7 إكس البصر البصري البصر لديه وظيفة الرؤية الليلية يمكن توفير مسافة تهدف إلى 1700 متر يمكن وضع المنظار في حقيبة حمل خاصة بعد التفكي إذا كانت بحاجة إلى مسافة تصويب أكثر دقة يمكن استخدامه أيضا مع الرادار المضاد للمشاة لإطلاق النار بسبب المدى الطويل فإن قوة القتل كافية تستخدم أيضا عدة مرات ضد القناصين خلف الغطاء لذلك تعرف قاذفة القنابل هذه أيضا باسم عدو القناص في ظروف معينة يمكن لقاذفة القنابل هذه إطلاق 180 قنبلة يدوية بشكل مستمر لقمع العدو بقوة نارية ومع ذلك سوف ترتفع درجة حرارة البرميل في هذا الوقت تحتاج إلى الانتظار حتى يبرد البرميل أو يمكنك الاستمرار في التصوير بعد استبدال المسورة مباشرة إن عملية تغيير برميل هذا المشغل بسيطة للغاية يمكن أن تضمن قوة نيران كافية لقمع العدو يمكن اختياريا السماح للبرميل المستبدل ليبرد بشكل طبيعي يمكنك أيضا اختيار النقع في الماء للتبريد آلية الزناد الخاصة به هي أيضا خاصة يجمع قبضتين أفقيتين على حامل ثلاثي القوائم آلية الزناد على قبضة أفقية على اليمين يسهل هذا التصميم على مطلق النار التحكم عند إطلاق النار ذخيرة عادة ما يتم تجهيز قاذفة القنابل هذه بقنبلة يدوية قديمة في يوجي واحد سبعة يبلغ الوزن الإجمالي للذخيرة 350 جراما والشحنة 43 جراما سرعة الفوهة 185 مترا لكن هذه القنبلة لديها المزيد من المشاكل منذ تطوير هذه الذخيرة تهدف بشكل رئيسي إلى أفراد المشاة غير المحميين لذا فإن قدرة اختراق الدروع ليست ممتازة أكبر مشكلة في هذا النوع من الذخيرة هي أن فتيلها حساس للغاية قد تنفجر عند التلامس البسيط مع الأشياء لهذه المشكلة قامت الشركة المصنعة بتطوير قنبلة يدوية جديدة في يوجي 3.0 لأجي أس 3.0 تستخدم القنبلة الجديدة دافعا أنبوبيا ذاتي الخفن وحسنت عملية شظية الأكمام تمت زيادة الشحنة إلى 47 جراما هكذا وبلغت مساحة سقوط القنبلة الجديدة 11 مترا مربعا والقنبلة الجديدة مزودة أيضا بجهاز أمان بعد إطلاق القنبلة 10 أمتار يمكن تنشيط الصمة يقلل بشكل كبير من فرصة الإصابة العرضية لأفراد الإطلاق بجانب في عام 2003 تم وضع نموذج آخر في الإنتاج نموذج القنبلة الخاصة الجي بي بي 3 صف. القنبلة لديها تصميم فريد من نوعه يمكن أن تضرب أهدافا تزيد عن 2000 متر حاليا بدأت قاذفات القنابل اليدوية إيجي إس 3 صف في الاستبدال تدريجيا قاذفة قنابل روسية إيجي إس 1 7 وشاركت في الحربين الشيشانية الصراع السوري إيجي إس 3 صف تم اختباره في المعركة ثبت أنه سلاح موثوق به تصديرها إلى العالم بما في ذلك كوريا الشمالية وسوريا وباكستان بلدان ومناطق متعددة من بينها حصلت الهند على ترخيص إنتاج استمدت روسيا أيضا نسخة من الصدمة الكهربائية للسيارة موديل ايد جي اس 3 صف ام شاملة ايد جي اس 3 صف هو قاذفة قنابل آلية ذات أداء ممتاز في حالة وجود جندي روسي يحمل ايد جي اس 3 صف قادرا نظريا على تدمير القدرة حتى على عدة أهداف مدرعة خفيفة إذا تم حملها على مركبة قتالية أو مروحية يمكن تخيل قوتها التدميرية إنه بالفعل سقف القوة النارية للمشاة حسنا حول إدخال قاذفة القنابل للأوتوماتيكية إيجي إس 3 صف ينتهي هنا شكرا للمشاهدة نراكم في المرة القادمة مد